페트병 윗부분을 칼로 잘라 똑같이 준비해 봅니다. 자, 그럼 어디 한번 뚫어 볼까요? 헛들 헛들. 히필코 뚫고 막겠다는 묘지. 과연 막혔던 변기의 결과는? 어머, 속 시원하게 내려가네. 10만 원 먹었다, 10만 원. 페트병을 꽂아놓고서 갑자기 압력을 이제 제, 어, 주면은 그 압력에 의해서 그 맥혔던 이제 이물질이 우리가 어, 우리가 이제 뚫어지게 되는 그런 원리를 이제 쓰는 겁니다. 아, 그렇다. 머리카락으로 막혀버린 세면대. 위기의 제작진 자신과 같은 고민에 빠졌었던 사람을 찾기 시작하는데. 한 사이트에 공개된 영상에서는 막혀버린 세면대 속에 빨대를 넣어 세면대를 뚫어줬는데요. 준비물은 아주 간단합니다. 빨대와 가위만 있으면 되는데요. 가위로 빨대의 옆 부분을 사선 방향으로 잘라줍니다. 아, 제가 되는데. 하루에 평균 100가닥 정도 빠진다는 사람의 머리카락. 세면대의 머리를 감다 보면 이렇게 막힐 확률이 높죠. 하지만 이젠 빨대만 있으면 문제 없습니다. 낚시하듯 걸려 올라오는 머리카락에 제 마음이 다 시원하네요. 와, 차이가 보이시나요? 여기서 끝이 아니죠. 베이킹 소다와 식초를 1대1 비율로 넣고 거품이 끓어오를 때 뜨고 물을 부어 주세요. 베이킹 소다하고 식초하고 만나면은 이산화탄소가 발생합니다. 이산화탄소가 발생해서 머리카락 같은 데 보면은 이제 이 단백질 구조를 이제 분해시켜 가지고 맥힌 부분을 아주 들쳐내는 효과가 이제 되겠습니다. 화장실 하수구가 막혔을 땐 집에 있는 옷걸이를 이용하면 됩니다. 긴 하수구에 맞춰 옷걸이를 길게 펼친 뒤 빨대와 같은 원리로 옆을 잘라 틈을 만들어 줍니다. 이제 옷걸이를 하수구에 넣고 청소를 해주면 와, 하수구 청소 간단하네요. 